হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কাবাবের মধ্যে জালি কাবাব খুবই জনপ্রিয় একটি কাবাব আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন জালি কাবাব এই কাবাবটা বানানো যেমন সহজ খেতেও ভীষণ মজার আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আজকের কাবাব বানানোর জন্য এখানে আমি চিকেন কিমা নিয়েছি এই চিকেন কিমাটা আমি ঘরে তৈরি করে নিয়েছি কিমাতে যেন কোনো পানি না থাকে কিমাটা কিন্তু এরকম ড্রাই থাকবে আমি এখানে প্রায় পাঁচশো গ্রামের মতো চিকেন কিমা নিয়েছি কিমাগুলো বাইন্ডিং করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি ব্রেড ক্রাম ব্রেড ক্রাম আমি ঘরে করে নিয়েছি দুই পিস পাউরুটি ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি আবার পাউরুটিগুলো একটু পানিতে ভিজিয়েও দেয়া যাবে আমি গোড়াটাই দিচ্ছি এবার সাথে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে পেঁয়াজগুলো কিন্তু খুবই ছোট করে কেটে নিয়েছি অনেকটা কিমার মতো করে কেটে নিয়েছি লাল মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিচ্ছি আধা চা চামচ সামান্য একটু হলুদ দিচ্ছি এটা কিন্তু না দিলেও চলবে এক চা চামচ জিরার গোড়া দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা কাবাব মশলা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ পুদিনা পাতা কুচি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি আধা টেবিল চামচ এরই সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ টমেটো সস স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি এই ডিমটা কিন্তু বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে এবার কিমার সঙ্গে সব কিছু খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে আমি হাত দিয়ে সব কিছু খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ সাদা গোলমরিচ গুঁড়া সাথে আরও দিয়ে দিচ্ছি ছোট করে কাটা দুটা কাঁচা মরিচ এবার সব কিছু আবার একটু ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এবার আমরা কাবাবের উপরে কোটিংটা তৈরি করে নেব এখানে নিয়েছি হাফ কাপের চেয়ে একটু বেশি ব্রেড ক্রাম ব্রেড ক্রামের পরিবর্তে কিন্তু টোস্ট বিস্কিটের গুঁড়াও দেয়া যাবে কাবাবগুলোকে একটু বেশি ক্রিস্পি করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার আমি ব্রেড ক্রামসের সঙ্গে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এর ফলে কাবাবগুলো কিন্তু অনেক সময় ধরে ক্রিস্পি থাকবে একটা বাটিতে দুইটা ডিম ভেঙে নিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এই লবণটা কিন্তু আমি শুধু ডিমের জন্য দিচ্ছি এবার একটা কাটা চামচ দিয়ে ডিমগুলো খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি এবার আমি কাবাবগুলো বানিয়ে নিব আর এই কাবাবগুলো বানানোর জন্য এখানে সামান্য একটু তেল নিয়েছি দুই হাতে সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছি এতে করে সুবিধা হলো কিমাটা হাতে লেগে যাবে না জালি কাবাবগুলো দেখতে কিন্তু একটু বড় থাকে আমি সেই পরিমাণে একটু কিমা হাতে নিয়ে নিচ্ছি হাতে নিয়ে একটু গোল করে নিচ্ছি এবার আমি এই কিমাটাকে একটু চ্যাপটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি দুই হাত দিয়ে চেপে একটু চ্যাপটা করে নিচ্ছি আর জালি কাবাবগুলো কিন্তু এই চ্যাপটা শেপেরই থাকে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো শেপেও করে নিতে পারেন এবার কাবাবগুলোকে এই ব্রেড ক্রামের মধ্যে খুব ভালো করে গড়িয়ে নিব আমি এখানে সবগুলো কাবাব তৈরি করে নিয়েছি আমি যে পরিমাণ কিমা নিয়েছিলাম সেই পরিমাণ দিয়ে আমার এখানে তেরোটা কাবাব হয়েছে কাবাবগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হবে চুলা একটা প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করে নিয়েছি আর তেলটা কিন্তু এখানে খুব বেশি গরম হবে না মিডিয়াম আঁচে মিডিয়াম গরম করে নিতে হবে এবার আগে থেকে যে ডিম ফেটে রেখেছিলাম একটা করে কাবাব নিয়ে ডিমের মধ্যে খুব ভালো করে চুবিয়ে নিব এভাবে কাবাবগুলো ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে আস্তে করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব একসঙ্গে খুব বেশি না ভাজাই ভালো তিনটা বা চারটা করে ভেজে নেব এতে করে নাড়তে সুবিধা হবে যেহেতু এটা জালে কাবাব তাই জালের মতো একটা ক্রিয়েট করতে হবে কাবাবগুলো যখন একটু সাদা হয়ে আসবে ফ্যাটানোর ডিম হাতে নিয়ে ডিমের উপর এভাবে একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে তাহলে জালের মতো হয়ে যাবে আর সেই জন্যই কিন্তু এটার নাম হয়েছে জালে কাবাব কাবাবের আশেপাশে যে ডিমের জালগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো একটা চামচ দিয়ে কাবাবের উপর এভাবে তুলে দিব যখন কাবাবের একটা পাশ একটু হয়ে যাবে কাবাবগুলো উল্টিয়ে দিব কাবাবগুলো উল্টিয়ে নেওয়ার পর এই পাশেও কিন্তু একটু ডিমের মিশ্রণ ছড়িয়ে দিচ্ছি যেন জালের মতো ক্রিয়েট হয় আর কাবাবগুলো ভাজার সময় চুলার আঁচ কিন্তু খুব বেশি বাড়িয়ে রাখা যাবে না আমি মিডিয়াম থেকে একটু কমিয়ে দিয়েছি একটু সময় নিয়ে কাবাবগুলো ভেজে নিতে হবে চুলার আঁচ যদি বেশি বাড়ানো থাকে তাহলে কাবাবগুলো কিন্তু উপর দিকে তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে আর ভেতরটা কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে আর এখানে যেহেতু কাঁচা কিমা দিয়ে কাবাবগুলো করা হচ্ছে তাই চুলার আঁচ কিন্তু কমিয়ে দিয়ে কাবাবগুলো ভেজে নিতে হবে কয়েকবার উল্টিয়ে 
পালটি কাবাবগুলো সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে আমার কাবাবগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে আর কাবাবগুলো দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু ফুলে উঠেছে এবার আমি কাবাবগুলো তুলে নেব ভালো করে তেল ঝরিয়ে একটা প্লেটে টিস্যুর উপর তুলে নিচ্ছি আর এইভাবে করে আমি বাকি কাবাবগুলো ভেজে নেব তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার চিকেন জালি কাবাব এই কাবাবগুলো কিন্তু পোলাও বিরিয়ানি বা শুধু শুধু খেতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগে আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রেসিপিসগুলো যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রাখছি এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ